下过最难忘的一次婚礼。这姑爷不错，啊，废话，我好我能把闺女嫁给他吗？知足吧，老朱啊，都在横竖挑拣的那会儿。我来介绍一下男女双方的家人，首先是女方的父亲朱棣先生。啊，下面是男方的家。啊，呃，大家好，我是何心的妹妹何乐。啊，我妹妹。妹妹是吧？何金先生，你愿意娶朱朱小姐为妻，此生不离不弃，紧紧相随，不管贫穷富有、生病还是健康，始终相伴吗？我何心在这里发誓，今生今世，朱朱不管是贫穷。或是富有，生病，或是健康，我都将一生一世的和他在一起，直到永远。愿意不愿意啊？我愿意，愿意了。<笑>朱朱小姐，你愿意嫁给何心先生为妻，一辈子不离不弃，紧紧相随，不管是生病还是健康，贫穷还是富有，始终相伴。我愿意。他说他愿意。好，好，好。下面男女双方交换婚店。阿姨，这儿呢，你们可来了，他们都要交换戒指了。他们又怎么样？我都来了，你怕什么呀？走啊，我我不进去了，阿姨。哎呦，快点吧，我不进去了，您快去吧，快点。怎么回事啊？拉上个拉，全部给他停，滚回去！让开！何心，你结婚这么大的事，为什么不告诉爸妈呢？是谁教你？是不是他教你的？啊？为什么不告诉我？是我教你的？你干嘛呢？跟这喊？阿姨，对不起，这么大的事我们没通知您，是我们不对。我上次跟你怎么说来的啊？我就知道你不会跟我儿子说的，就为了这么一个贱人，你把妈妈都忘了。你说什么呢？谁是贱人？他是我媳妇。贱人。他是我媳妇。那你对他客气点儿。怎么个客气啊？啊，我凭什么跟他客气啊？何西，这人是谁呀、啊？我妈。何西他妈呀？他妈。哟哟哟！哎呦，这不是摆地摊的大骗子吗？
这是冤家路窄呀、啊！你怎么串这儿来了呀？爸，啊，什么情况？你爸，何鑫，你居然把这个骗子的女儿要娶回去，我跟你说什么好呢？不是，你说谁是骗子呢？啊，这个人就你旁边这个人，骗子，大骗子。我旁边那人是谁？没礼貌，你怎么这么没礼貌啊？他，他是谁呀、啊？朱建骗子，大骗子，怎么？我不告诉你，他就是大骗子。蹲了三年监狱，知道不？你说什么？你再说一遍。哎、你再把话给我说一遍。我们来，再说一遍。来，你说一遍。我妈说话，我跟你急啊。再说一遍，怎么了？别激动，坐着。就是个大骗子，怎么了？还组团来的骗我？这妈，你别一口一句骗子的。这位大婶啊，既然您把话说到这份上了，那您呐，干脆说清楚，我们老朱的闺女。啊、怎么骗你们家儿子了？摆在桌面上，也不用藏着掖着，还有什么？都说出来，你说。哎呦，大骗子，您这怎么着了？啊，组团来骗我儿子是不是？你甭想骗我，我告诉你，不是想听吗？好，我还有证人，有证据，来把证人给我请过来，来，把那女孩给我交过来。什么证人？来，不是怎么这么复杂？你们都不知道吧？过年摆地摊还是骗子！什么人啊？我来给大家介绍一下，这位小姐呢是叫于娜，哎，圣马克医院的于医生。于娜，你是跟我怎么说的？跟大家好大声说，说清楚。就是台上这个新娘，她给了我一笔钱，让我给她出一份假的体检报告，证明她有宫颈癌。你他说的都是胡话，这个女人我根本就不认识。你胡说！我跟师姐一块体检的，我们根本没有见过她呀。有你什么？你别待着，她就是骗婚的。你们都被她骗了，她给你们的报告是假的，这份报告是真的。好的，哥哥。那好了。都有证明，好好看清楚了啊！看见没啊？看见没？看有证据啊！没事，没事，我说没事吗？我说咱，哎，我我说嘛，没问题。咱老朱家不能那么倒霉啊！就是啊，什么事没有干过的缺德事儿。你是脑子是不是进水了？是不是？干嘛呢，妈？你太过分了，你！这是个骗你，你干嘛呀，妈？夫人，夫人，小心！你太过分了，你！这是真的吗？啊！啊、这到底是怎么回事啊？何心，你被他骗了，还是个骗子？这个报告是真的啊！这报告才是真的。对，这是真的，你相信我。她求了我好半天，我实在是拗不过她。她跟我说，她老公有婚外恋，她想挽回她老公的心。然后我实在是拗不过她，我就答应帮她这个忙了。我真的不知道，她是想骗婚。这人在说什么？他在胡说。这个人是谁我都不认识啊，装的可怜兮兮的那一样。你，我真的不认识他。骗婚。何心，你的意思是？之前的那个是假的，对，他是假的。何心，你被他骗了，他是个骗子。这份才是真的。对。明白了，这份才是真的。苍天有眼。朱朱，也就是说，咱没病，咱什么病都没有。咱好着呢，婚礼还举行不举行了？当然举行了，当然举行了。走运，什么呀？让你妈给轰走了啊！玲玲啊，这婚还结吗？结啊，那是不可能的。叔叔，爸，爸，这不可能的。爸，爸，爸，爸，老朱，老朱。干什么这是？老老朱
，何心，你给我听好了，你这脑子是不是有毛病了呀？我是你亲妈，我说什么你都不听，对不对？你就听那女人的话是吗？啊，我难道我还能害你吗？妈，你糊涂，你真糊涂，你不光中了敌人的奸计。你还给他当帮凶，你害死你儿子，你知不知道啊？哎呦，气死我了！伊娜是什么人啊？你敢信他？你忘了三年前我跟他怎么分的手？他当着我的面上了别人的宝马车，你忘了？他以为我是个穷小子，对不对？他是个拜金女，你又不是不知道，你怎么能信他呢？这一切全都是他一手策划的。不是，我跟你讲。从一开始就是他把猪猪的这个体检报告掉了包，切，为什么呢？他想让我跟猪猪分手，他想让我嫌弃他，他得了癌症，结果没成想，我更快的娶了猪猪，他这一计不成又生二计，所以，这才编出一套谎话来骗咱们，你还真信了。真是亲者痛，仇者快呀、啊！妈，你怎么就这么糊涂？我跟你说不明白嘛，就啊，这样，妈，今天这事儿就算过去了啊。你虽然把我的婚礼给搅和了，没关系，反正我们家猪猪没病，好着呢，这我就开心了，啊，儿子就开心了，明不明白？我希望，下次我补办婚礼的时候，你不要再横加阻拦了，行吗？如果你要再横加阻拦的话，我可就真跟你翻脸了。怎么样？难道你还想跟我断绝关系吗？啊！你就为了这么一个女人，是不是？还想下次补办婚礼？门都没有，何心，你给我听好了。妈。那我说什么？你为什么不分青红皂白呢？你为什么是非不分呢？中间不变呢？你。我错了吗？难道我有错吗？我这都是为你好。我上厕所去。白养你了，我告诉你，何心，你给我听好了，你还说人家于娜这不好那不好啊？凭什么呀？人家还不念着你跟他的旧情上吗？真是的！你别跟我玩手机了。你听见没有？刚才我这都是为了他好。你看看，太没良心了！今天是在那个婚礼上，当着那么多人的面，把我伤成什么样啊？我还是他亲妈呢，对不对呀、啊？还有，你看那个王叔家，人家是有钱，你再看看人家那儿子对妈什么态度，你再看看人家那女儿，你看看你们俩，啊，我跟你说什么？你看，你就跟没听一样。不是，怎么跟我又扯上关系了啊？你今天去完婚礼，一口一句流氓的，你像话吗？还说我们？什么叫我？我怎么我我我我还不是为了保护你们俩吗？对不对呀、啊？啊，这都是没良心！你们，传家你爸气我，现在该你们俩了，对不对呀、啊？气死我了！
。哦，还没。那就好。穿上衣服，准备下楼。现在？对，现在。来，给你点时间洗把脸啊。啊？哦，我又没哭，我洗什么脸啊？没哭更好。呃，马上到你们楼底下了啊，赶紧的，下来吧。不是，你这神神秘秘干嘛呀？下来就知道了。我快到你们小区门口了。哦。而且他也不给我打电话，你听我说呀，你哎，过来过来过来，你听我说，多聊会儿。你说他都不给我打电话，总不能我娶妻求和吧？你说是不是？他要是给我打电话。跟这儿溜溜等了二十多分钟，我知道你跟上了化妆来着。你这么一哭，妆花了，我就白跟底下等二十多分钟了。福珠，此时此刻，咱们俩已然已经是夫妻了。老天爷已经认可了。我也能将就娶你，只要只要还是你，没换那人就成
今天婚礼都没举办完，那怕什么？他也不用管他。两个人结婚，那是咱们两个人的事儿，跟旁人一点关系都没有。再说了，咱俩不是商量好了吗？今天虽然是正式的，但是这只是一个小办。等将来咱俩闲下来之后，请让咱俩所有的亲朋好友，咱们要办一个世纪婚礼。超大的，还要再结一次婚啊？必须的。我现在就是为这事儿来的。我现在终于明白一个事儿：你当初之所以不跟我去领证，你就是怕我在法律上变成已婚，将来有一天或许会变成二婚，对吗？你着实在。为我考虑，我不为你考虑，我为谁考虑？实话。但你方向错了。你如果真心的为我考虑，我希望你尽快的跟我履行法律程序，踏踏实实的、全心全意、完完全全的嫁给我，变成我的人，我就踏实了，我这颗心就老底儿了。能满足我这心愿。之前我向你求婚，那是向有病的叔叔。可是咱现在不是病好了吗？我是不是应该再求一次？今儿我把这交给你。这什么？我户口本。户口本你可拿着了，那我就是你的人了。不准抵赖了，明天早上八点半，跟这儿不见不散。不是，猪猪。不成，你给个痛快话，行吗？吃饭了，吃饭了，啦啦啦啦啦啦啦！哦，吃饭喽，吃饭喽，吃饭了，哈哈，没病了吧？没病就应该开心一点，对不对？下一个，下。哎，徐大宁，你之前给我那个银行卡，现在还算数吗？算数，好，这么愉快就别定了啊！咱这房子也不用卖。我什么时候卖房了？哎呦，我现在是又有钱花，又有地儿住，又有饭吃，啊，太开心了啊！我跟你说啊，你该结你的婚结你的婚，你该去菜市场搞那个卖菜的大妈，就去谈你的恋爱啊！吃我的早点。其实何鑫这回啊，挺让我感动的。关键是他这妈呀，哎呀，你说。
谁让他是这么个婆婆，这日子怎么过呀？反正我呀，我是接受不了他妈，真的。爸，就冲他。咱吃饭别说这些。我觉得您说说的挺对的。就冲他瞧不起咱们家这样。永远不可能接受这样的婆婆。哎，吃饭吃饭，饱了。没吃呢就饱了。我又说错了。没有啊，我觉得没错啊。就他妈今天那样，要不是他拦着我，我我早上你抽他去了。反正不管怎么说，你姐没病，身体健康，这就是我最高兴的了。别的爱什么什么，哎，师傅，根本我都不管。说那个什么碰瓷儿啊、摊煎饼是怎么回事？有什么不能说的呀？我就是想给你姐这公园找个对象，我想弄一大海报。没钱、啊，嗯，弄个煎饼摊挣点钱呀、啊。结果没想到就撞了一大奔上了，车里坐着就他妈，就这么认识的。再也没见着，没钱您找我呀？啊，找什么你呀？你这没事就跟我这儿这这这这这这这这这个的。我现在有钱了呀，他把卡都给我了，赶紧还给你姐啊！那是我的钱，好意思花吗？有什么不好意思的？一奶同胞呢？有多少钱里边卡？我干嘛告诉你啊？我不告诉你，我还留着攒钱娶媳妇儿呢。我觉着还是算了吧，别找他了。人家没好脸儿。哎，那我问你，你到底要不要娶我？那不废话吗？那不就完了吗？那个是你妈，她未来也是我妈，对不对？本来结婚那么重要的事儿，没跟她说就是我们不对，是我想的不周到，是我不好，所以我不不是我不好，因为我知道你跟她说和不说都是今天这个结局，真的。你是不是怀疑我的耐力啊？我爸那样，你都能摆平。你说我今天要不跟你妈赔礼道歉，那不就是我做的不够好？不是，我怕你受委屈。我妈这人啊，太毒了，真的，说话太刁了。那你就是怀疑我。走吧，你相信我。让你受委屈了，叔叔，我先给你赔个不是。傻。哎，我们俩之间还用说对不起、赔不是、啊？不是，我妈这人太不可理喻了。走吧，走吧，试试吧。哎，阿姨，你别难受了，咱们再想想办法。你说我能不难受？叔叔，你说他没良心呢，他都不相信我的话。你说说，从小我我他们俩拉扯大容易吗？不容易。我求求你救救我和我儿子吧！阿姨，猪猪这个女孩就是太有心计了。何金现在已经完全相信她了。你别哭，咱们再好好想想别的办法啊！进来，儿子是我的命，一定要帮帮我吧。心，你怎么来了？那你跟阿姨聊，我先走了。不着急，小姐。你来的正好，你
要不来呢，我也正好要打算去请你。妈，猪猪特意过来给您道歉，说这么大的事儿没通知您，很过意不去。不需要，我根本不承认。妈，别这样行吗？云娜，你看啊，我这儿有两份体检报告，一份呢是刚刚去了协和医院，组织了专家，专门为猪猪进行了会诊。感谢老天爷，猪猪确实是健康的。你说什么？另一份是圣马克医院提供的。哦，对了，咱们俩分手之后，你什么时候去的这家医院呀、啊？圣马克医院，他的体检报告一向严谨，怎么会出现人为篡改的情况？究竟是怎么回事？李娜，我希望你不要跟我撒谎。撒谎没用，大家都明白怎么回事。何西，我……哎，我说，伊娜，事已至此，你就不能诚实一点吗？老老实实的说出真相，这样我们还可以做朋友。真的，诚实一点。你骗我可以，但是你要骗我妈，我真的不答应。我之前不知道她是你的女朋友。是他先到医院来求我，让我帮他这个忙，我一时心软就答应了。我真的不知道后面会出这么多的乱子。听见没？听见没？听见没？到现在你还要撒谎吗？这一切都是你一手造成的，根本跟猪猪无关。你骗了猪猪，还要骗我妈？你到底想干什么？何仙，我……你以为你很聪明吗？你的事情全都暴露了。假如我要拿着这份体检报告起诉你们医院的话，你们医院一定会调查这个事情。到时候等待你的结局。第一，工作不保；第二，你恐怕会锒铛入狱。何仙，我知道。以前是我不对，我做了很多错事儿，可是我现在想弥补，我想变成和以前一样。我不知道，我不知道事情为什么会发展成这样。可是，我想追求我的爱，我追求我自己的幸福，有错吗？这就是你的方法吗？卑鄙的陷害吗？啊？听到了吗？听到了没有啊？怎么回事啊？你还信他的吗？我是你亲妈，我能害你吗？我们都是为你好。你还信他的呀？你才是糊涂呢！哎，妈，你是故意装傻。我心身边的那个人应该是你，但是我真的没想到你会做出这样的事情。我现在这么多跟你说一下，请你以后不要再来打扰何西了，你好吗？谢谢你。
阿姨，谁呀、啊？阿姨呀、啊，个贱女人，赶赶紧给我走，消失！个骗子，跑哪儿了？骗子！看见没有？看见没有？我这儿子是白羊，连我的话他都不相信。经调查，我院医生于娜涉嫌伪造、篡改他人病例，给我院造成不良声誉影响。经院方领导协商决定，予以开除公职，特此通报。叔叔。四号楼楼顶啊，需要修那个防水，我得去盯一下啊。哦，嗯，早餐就在厨房呢啊。好嘞，啊，爸，您注点水啊。好。好好谈谈。我跟你有什么好谈的？也是啊，要不是为了我儿子，我跟你谈谈，恐怕也就剩你那煎饼车了。我再跟你说一遍啊，是你儿子非要娶我女儿结婚，不是我女儿非要嫁给你儿子。你有什么话问你儿子去啊？哟，要不是你们一起合伙啊，用那手腕。哎，我儿子脑子进水了，还是怎么着？他有病，非要娶你女儿啊！你别在这不讲理，跟你说。你儿子有没有病，我不知道，反正我女儿没病。我还有事呢，没工夫跟你说完呢。哎，你怎么那么不讲理呀、啊？你这是，你下来给我。下来。哎，下来。大正，快跟着，跟着。真是的，这什么人呢？这是，啊，快。一点了吗？写好了，放心。听说下礼拜大雨，好几天的练习。哎，各位抓紧时间啊！说明白了吗？嗯，我这个人呢，就喜欢直截了当，不喜欢拐弯抹角的。你有什么想法，有什么要求，尽管说，只要你敢开口，我就满足你所有的要求。说，这话说的，我真纳了闷了。哎，你这么不待见我闺女，至于吗？下这么大血本，他们俩在一起能怎么着你啊？能怎么着？我有我的考虑。不能告诉你，我就这么一个儿子，对不对呀？哼，怎么能跟你女儿在一起？你说你现在过的日子，啊，哎呀
哎呦喂，你现在就是靠着你女儿要翻身，对吧？所以你有什么要求，我还提醒你，这可是最好的一次机会。您是要房子、票子？只要你开口说，我立马马上就满足你所有的要求。说吧，说吧。就怕我说出来你做不到。嗯，这个自信我还是有的，啊，只要你敢说，我一次性满足你所有的要求。我要你儿子。你说什么？我要你儿子，听明白了吗？不可能，是。我就愿意让他们俩在一起，我就愿意让你儿子当我女婿。做梦了。这是不可能的事情。过两天我就给他们举办一次婚礼，隆重的婚礼。你儿子都说了，终身大事不能留遗憾。他跟你说的？他什么时候跟你说的？你有这能力吗？还大婚礼，终身没有遗憾？不可能！你这是诚心欺我是不是？没错，我就是诚心的，真诚的诚。我还告诉你，哎。下回再举办婚礼，什么地点永远让你找不着。我现在替何心告诉你一声啊！你做梦啊！那是不可能的，我跟你说，你走哪儿，我都能找到你。哥，手机。哎呦，今儿太漂亮了，还行吧。我是说，我买这裙子。我走了。哎，别走，猪猪，身份证、户口本都带了吧？当然了。走着。今天我要带你私奔。事情您让您私奔吗？去完民政局，直接奔机场私奔。啊？对。去哪儿啊？黑森林。来，给我列过一个单子，忘了吗？你列的每一个地方，我挨个带你去。开什么玩笑？没开玩笑。护照、机票。真的，开心吗？第一站黑森林，走。谁也这么不开眼、啊？行吧，我关机之前，最后一个电话啊。哟，我妈，快接啊！行吧，正好通知她一下。喂，你在哪儿呢？赶紧给我回来！你要是再不回来，你永远就见不着你这妈了。不是，你你怎么了又？啊，干嘛那么激动啊？你在哪儿呢？我在这个花园里，活动中心的楼顶上呢，快过来！不是你跑楼顶干什么去啊？我不是为你好吗？啊？你赶紧过来吧，都我都快气死了，快点儿！喂，喂，怎么了？我妈跑到活动中心楼顶上去了，情绪特别激动，我觉得咱得去看一眼啊！赶紧去啊！哎，你说这谁的儿子摊上这么一妈，那真是太可怜了。怎么了？我用得着你可怜吗你？姓朱的，我跟你说，啊，那是我儿子，他不可能听你的。你还说给他们办一个什么盛大的婚礼，门都没有。我跟你说，你做梦去吧，啊！妈，干嘛呢？你又跟这儿啊？阿姨，你怎么跟他在一起呢？你们俩是在一起吗？我不跟他在一起，我跟谁在一起啊？我跟你怎么说的？你不要勾引我儿子，你听不懂话呀。你那么自觉的，你谁呀、啊？这是我儿子。你行了，你别冲他来，你冲人家来什么呀？是我要娶人家的，我死乞白赖要娶人家，懂不懂啊？不可能！我怎么培养你这么一个儿子？当年你爸娶我，你现在也娶我，是不是啊？
啊，我压你容易吗？我一个人。妈妈,妈，咱别跟这儿吵了，真挺丢我不是跟你吵，我都不想活了。我跟你说，我跟你说，你要跟他结婚，我死给你看，你信不信？妈，你听我说。<笑>我今天正式通知你，你别再说我儿子没跟你说。我现在准备带着猪猪，拿着身份证、户口本，准备上民政局，我们准备领证了，知道吗？闭嘴！不可能的事。我们俩已经是夫妻了，老天爷都承认了，你还干涉干什么？我不承认，我不同意。你比老天爷还大吗？对，我老大，我是你妈。我告诉你，你再这么气我，我真的不活了。我死给你看，你，你这儿子，我真不要你了。我也不活了，可别再欺负人了。你那叫说两句啊？啊，我就不明白了啊！您这同意啊？朱大妞跟何鑫结婚，我跟他妹好怎么就不行了？那不是因为他生病了吗？他要不生病，我能让他跟何鑫吗？哎，不是，你们俩能别吵了吗？就怕别人听不见是吗？我跟你说，他刚把你跟何鑫拆散了，现在又要拆散我跟何乐，谁拆了？你当时自己怎么说的？你忘了吗？啊？你说何鑫有那么个妈？你绝对不可能同意，朱大妞那是嫁过去的媳妇儿，那能一样吗？这婆媳关系多重要啊！何乐是娶进来的媳妇儿，怎么能一样呢？不是，你为什么非要找这姓何的何乐呢？我找姓何的何乐怎么了？啊，就因为你把他们拆散了，还是因为你跟他妈吵一架呀、啊？为什么呀？行了，我也不跟你这废话了，成吗？谁没跟你废话？我听好了啊！从今往后，我们老朱家必须跟他们姓何的家断绝关系，都给我记住了。坐这儿，嗯，以后啊，全天必须陪着我，嗯，这不是陪着呢吗？你过来坐。哎，进来。哎，夫人，我上次跟您说的那个马有余啊，今天过来了，要不要见一下？哦，是那新管家吗？哦，对对对，就是那个新管家。什么事儿？哎，都到这个时候了，你马上就成我女婿了。今儿我还是应该跟你说一声。啊，那您说。我知道啊，你一直怀疑我，到底是个什么样的诈骗犯，是吧？绝对没有，啊，我没这么想过你。想就想明白，正常。不是。一开始可能有点想法，但是我不了解你。但是后来了解你之后，我知道你是一特别好的人，特别仗义，真的。我就再没有怀疑过。我之前我跟猪猪不是见齐一块问过你吗？你死活也不说，那我觉得我们也甭问了。这事儿恐怕你也不愿意说，这是你的隐私。我在这个世上啊，除了猪猪和见齐。我唯一想了的事情就是这件事情，找到。
到这个人。你的意思要找到这个当年害你的人是吧？这人谁呀？马有余。哎，他是什么情况来的？你再说一遍。好，这个人呢，是我一个远房的表舅，前几年退休以后，在海南待了几年，最近老说住不惯，上个月刚回来。这个人呢，特别能干，方方面面的都能给您打点的非常好。像他这个岁数的，呃，人好，呃，身体好，能吃苦，而且信得过知根知底的人，不好找。哦，你说是亲戚又能干，那我还是见见他吧。哎，好了，太太，那我就把他叫过来。行，哎。叔，哎，你你你你上班了？我我天天在这上班呀。叔，您刚才给我打电话问我们公司在哪儿是？啊，我我来找个人。好，找人。耿大志。你是可以长期干，对吗？是，一直就想找一个能长期干的活，干到干不动为止。这倒是不错，你也知道管家这个职位，但事儿多比较麻烦。就是以前那个老杨啊，他就是心脏病，要不然我是不会重新换人的，忒麻烦了，知道吗？来喝水，马师傅。来，谢谢谢谢。哦，对了，你那个之前是干什么来着？哦，以前和几个朋友做点小生意。跑步买卖什么的，后来呢，因为老是东跑西颠的，就歇了。哦，那怎么又出来工作了？哎，嗯，不怕你笑话，嗯，我离婚了，嗯，一个人在家闷得慌，就想出来找个工作。哦，明白，明白。啊，那你是没孩子吗？有，有个闺女，嫁给男方去了，现在就剩我一个人。哦，当真跟你说呢吧。管家这一块的事儿比较多，规矩也多。啊，夫人，都说了，老舅啊，夫人给机会可得好好干啊。谢谢夫人。那你这样，大正啊，你带他去。袭人说：“老爷的主意，谁敢违抗？贤玲姑娘命短，福有报。”不如那宝姑娘的福分大，你们是两姨兄妹作风软娇，宝玉闻听轻破胆，恰似那你怎么不坐着？不用坐着，那个站着舒服。你忙你。行，好嘞。怒气冲天，万丈高。声声要到潇湘馆，句句要把林妹妹瞧。相连在这一遭，这事儿若是他知道，气病交加怎能熬？妹妹呀，他那遗恨就永难消。刚才呢，万先生又送来了五个花篮，方先先生也送来了五个花篮，谢谢。这个，咱们呢，让猪猪小姐休息一下。下面呢，有请青年演员郭玉凤为大家表演一段单刀会，怎么样？
真的吗？见面就打，说起来啊，我这辈子还真没见过像一个您这样的。不是，不是我，我我的意思是说什么呢？我就说我很少跟别人这么打，但是我今天来，我一定不跟您打，我不打，我就是想心平和气的和您谈一谈。您有什么话你就直说吧啊。我以前跟你说过，我这人呢就喜欢开门见山跟人说话。你刚才也说了，不是打了好几回吗？有什么话你就说呗。那我就开门见山了。嗯，我这回来要说的中心意思，就是能够恳请您，允许孩子们遵循他们自己的心愿，允许他们自己去发展，去选择。这个方向转的也够快的啊！哎呦，不是，佛祖都说了嘛，放下屠刀，立地成佛。呦呦呦呦！您拿着刀，明知不对，您还提着刀干嘛呀？这不是傻子吗？您说是不是？是不是？哎，明知自个儿错了，立马得改。我今天来呢，也不光是代表着猪猪的家长。啊，也代表着我跟您是同龄人。你别把我扯进去。什么叫我跟你同龄？你跟我同龄？我觉得咱岁数都差不多。要说起来，您比我有钱多。这要说起钱，说起社会地位，那我跟您差的不是一星半点儿。但是我觉着呢，咱们还是有一样的地方。咱们都是做父母的啊，所以说咱前几回。接触过，啊，也不是那么很愉快。但是我相信您跟我想法是一样的，为了孩子幸福、健康，有个好的归宿，是不是这么想的？是吧想让我同意他们俩交往，你知道我是谁吗？清华地产的董事长。让我儿子娶个骗子的女儿，这不天大的笑话吗？不是。怎么不是？您说我是骗子，我也不想跟你多解释什么，我只能跟您说。我没做过亏心的事儿，我现在说这话的时候，我也不怕遭雷劈。怎么不是啊？我今儿来呢，我也不是想让您同意您儿子和我闺女那事儿，我只是希望您不要再反对他们。这里边是有区别的啊，不反对，不等于赞成，而中立，就跟我刚才说的，给他们机会，让他们自个儿去走着瞧。自己去饮这口水，是凉啊还是热呀、啊？您说我现在就乐意他们在一起吗？我没有。他们现在要是在一起，那出现的问题是太多太多了，真的。但是现在我不再去干涉他们，我们给孩子的只能是建议，而不是命令。您说是不是？
怕您不爱听。其实我这几天呀、啊，就跟死过一回似的，临了临了悟出这么个道理。怎么说呢？心里也不乐意，对吧？咱们最希望的、最想要的父亲，应该是个什么样啊？他们想要建议的时候，咱们给他建议，然后孩子们健康快乐的生活着。所以我现在决定，我就是要做这样的，我自己认为。是最好的这样的父亲。谢谢您的倾听，祝您早日康复。夫人。夫人，您、嗯、没事吧？你怎么这么笨呢？哦，今天那个老头一来呀、啊，嗯，我看您就好像不大一样了。你也看出来了？是是有那么点。我还以为他来是来闹事儿的呢。我开始也是以为。我家居然不是啊！呃，您喝点茶。哎，老马。哎。我要是不跟你说，他是个诈骗犯，你能看得出来吗？嗯。骗子。不，你这是怎么了？这是。是是是是有那么点儿。我我我虽然啊，看你都长什么样了。但是，也没想到是,是这么回事儿。哎，谁说不是呢？我说说吧，你一听诈骗犯，你就吓出我呀，对吧？这我要是跟他成了亲家，哦，我都不敢想了。您说亲家？这。少爷是看上他们家那闺女。我要不拦着，这时候证都给扯了。就因为这个，我受伤不是住的院吗？哦，原来是是这么回事儿。哟，是少爷。啊。喂。啊，我吃完了。那好吧，挂了啊。这老骗子，他这么一说，我居然还能有点触动。哎，你说老马，哎，这个骗子是不是都能演戏呀、啊？哎，应应该是吧。说这个核心我也不能理解啊。是啊，他当警察虽然我不喜欢，就让这个老骗子折腾的，愣是把警察就当不成了。哎，他竟然还不恨他！您，您是说，少爷是警察？是啊，都快当十年了。哦，就是因为这个朱莉，他就当不成警察了。就这一点，我还真的感谢这个老骗子啊！我我去收拾点厨房。嗯，哎。哎，满了！你想什么呢？哦，哎、没事儿。啊，哎，好，谢谢夫人。擦这儿。哎，哎，这怎么了？这是？没事儿，天热，我去给您收拾厨房
。太太，我上次跟您说的那个马有余啊，今天过来了，要不要见一下？这人谁啊？当年害你的人是吧？马有余。你来的够快的，那老东西呢？马叔，有话好好说，有话好好说。老静，咱能不能先把刀放下？我实话告诉你，我就是想拿钱走人。明白，要多少，给多少。没问题，咱家就趁钱，别的没有，都给你，成吗？要多少你给个数吧。别过来，别着急。你还说你儿子对你不好，嘿嘿，我要多少钱给多少钱，没问题。我要现金，好，现金。保险柜里有，有好几千万吧？阿妈，够不够？够了吧？密码知道吗？当然了。那就好。但是你怎么拿走呢？少废话，带我去捡去。嘿，这包可不大呀！起来！哎，马叔，我给您拿去，成吗？我给你拿去，放心，一分不少你的，啊，全都给你，装的满满的，好吧？手术很成功
。还好手机挡了一下，病人没有生命危险。接下来就是让病人好好休养。轻点儿张院长，我岳父那个就应该没什么事了吧？嗯，可以这么说。啊，接下来好好调养就行了。哦，到办公室，我给你们讲一下注意事项。好嘞，好嘞，好嘞。香的呀，何心跟那哭哭哭，把我给哭醒了。你别说，他说的还挺感人，我差点哭了。后来我一想吧，我是你老朱的儿子呀，我能哭吗？绝对不能够。你瞧他们俩那点出息。他都说什么了？他什么都没说，就说让您身体健健康康的啊，咱活一百岁。哎，有没有什么想吃的？我去给您买去。真是想吃豆腐脑。我一猜就是这个，咱就不能有点新鲜的吗？啊，行，我给你买去。我给你买去啊。哎哎，再来两根油条。要不然，咱给你来片儿锅头。别跟我这儿臭皮了。行，那我给你买去了啊。对对。这么看眼睛，太亮，晚辈要给我盖上。这是医院，不是咱家啊！你就坚持坚持吧啊！坚持这几天，咱回家。我还冷。冷啊？那等我回来给你一个大大的拥抱，啊！我就给你买去了啊，可不能再睡了。不是我这，我这眼睛受不了光，二师兄，二师兄。
我就想保护我的儿子，真的。别叫阿姨，叫妈，叫妈，叫啊，妈，哎，你也得叫啊。人生就是这样，爸，你永远无法预知下一秒将会发生什么。当我还是警察的时候，从来没想过未来的岳父会是刚从监狱释放出来的诈骗犯。曾经，我以为自己会一辈子都穿着警服，直到退休的那一天。如果那时候有人告诉我，我会因为爱情而最终离开这个行业，我一定会笑得在胡说。但是这一切，真的就这样发生了。现在我是一名商人，而我的岳父，他现在已经是我真正的岳父了。现在，诈骗团伙、主犯已经抓捕归案，我岳父是被了坏人利用的，这个教训够他记一辈子的。人生就是如此的出乎意料，我妹怎么还不来？看不到下一个转弯。
我学会了一点，如果结果还不够完美，那么就还不是最终的结局。好，不好？不用担心啊。好。